Не могу забыть манипулятора. Что делать? Негативные эмоции усиливают выброс адреналина. И теперь совершенно понятно, почему после пережитого в тебе просыпается глубокое чувство любви, которое на самом деле является адреналиновой псевдолюбовью. Обязательно посмотрите видео об этом. Уверена, что присутствует легкое разочарование. Ты думала, что это любовь вселенских масштабов, а оказалось всего лишь выброс адреналина. И чем сильнее выброс, тем сильнее вселенская любовь. Почему? Потому что на сильный выброс организм вынужден реагировать большим выбросом эндорфина. Теперь представь, что происходит, когда это делают с тобой постоянно и систематически. Естественно, со временем ты начинаешь нуждаться в этом выбросе эндорфина, превращаясь в наркомана. А объект, источник твоих страданий, становится тем самым шприцом, в котором доза, ради которой ты готова на все. Есть ты, есть наркотик, есть шприц. Это манипулятор. Поэтому ты ошибочно полагаешь, что только этот шприц способен доставить тебе удовольствие. Звучит жутко, но честно. Поэтому начинаем изучать механизм спасения от зависимости. Признание факта зависимости. Главное, с чего начинается освобождение от зависимости, это признание самого факта ее существования. Поэтому перестань называть любовью то, что любовью не является. С этого момента свои эмоции в отношении игрока ты называешь адреналиновой зависимостью, которую нужно лечить. Я глубоко убеждена, что если бы мы называли вещи своими именами, мир стал бы светлее в разы. Например, если бы мы называли манипулятора игрока пикапера психопатом, а манипуляцию психологическим насилием, то в мире было бы намного меньше жертв. Манипулятор, игрок, пикапер звучит романтично, а вот в психопат уже не так. Отказ от дозы. Полный отказ от контакта с игроком и информационная блокада. Это значит, что с этого момента ты перестаешь каждых три минуты заходить на его страницу в социальных сетях и интересоваться его жизнью. Я говорила о том, почему манипуляторы возвращаются, и самая большая опасность – это страдальческие фото, грустные стихи, песни и разглагольствования на тему, как он несчастен, которые чаще всего он выставляет в социальных сетях. Именно поэтому я настаиваю на информационной блокаде. А, чуть не забыла, еще один способ привлечения внимания – болезнь. Пост о том, что он болеет или худеет, или умирает – все это способ пробить твою броню, поэтому твой ответ – полная информационная блокада. Всех в спам, удалить из друзей, заблокировать везде, где можно. И перестань разводить нюни на тему, что он подумает. В большинстве случаев он даже этого не заметит, а если и заметит, то не спросит. Его удаляли сотни раз, он привык. Поэтому представь себе, что он умер. Знаю, звучит жестоко, но зато поможет тебе понять, что твоя идея о том, что ты не можешь жить без него, это только идея. Согласись, если бы он умер, ты бы пострадала и начала жить дальше. Вот и представь себе это. Абстинентный синдром. Синдром отмены. Ломка является обязательной частью пути к свободе. Поэтому перестань с ней бороться, а просто прими как часть твоего пути. Главные пики обострения, как правило, приходятся на следующие даты – 7, 21, 90 дней, 6 месяцев. Таков путь избавления от зависимости, и его придется пройти. Абстинентного синдрома невозможно избежать, только можно минимизировать, нужно минимизировать. Дальнейшие пункты нашего видео направлены на это. Близкий круг. Твои подружки и общие знакомые часто бессознательно являются еще одной опасностью, которую важно понимать – если у вас есть общие друзья, перестань контактировать с ними, потому что они могут стать инструментом манипуляции в руках игрока. Он расскажет ему о своих страданиях с целью порабощения тебя, или наоборот, о том, как он счастлив и встретил новую любовь. Оба эти способа создают в тебе бесконтрольное чувство потери. Поэтому заблаговременно огради себя от этой информации. Это же касается и твоих подружек, с которыми ты обсуждала свои страдания. Запрети им вспоминать о нем и заходить на его страницу в социальных сетях. Запрети в жесткой форме с угрозой окончания дружеских отношений за нарушение этого табу. Это очень важно. Следующий пункт – загрузка времени. После прекращения контактирования с игроком в твоем графике высвобождается огромный пласт времени. 
То время, которое раньше ты тратила на обсуждение его действий с подружками, на ожидания, на обдумывание и так далее, теперь свободно, и наступает легкий шок от его количества, которое ты ошибочно называешь пустотой. Поэтому жизненно необходимо загрузить его новыми знакомствами и увлечениями. Это один из важных шагов к свободе. У тебя не должно быть ни минуты бесполезного времени. Иди заниматься тем, что ты давно хотела, но не могла. Танцы, рисование, лепка, театральный кружок, уроки вокала. Все, что угодно, но то, чего ты не делала ранее. Есть возможность путешествовать? Делай это. Задача – заполнить пустоту новыми впечатлениями, без ассоциации с ним. Общение. Общайся с другими мужчинами без сравнения. Важно ходить на свидания без цели создания серьезных отношений. Твоя цель – это освобождение от зависимости. Поэтому общение с мужчиной – один из действенных способов. Секс входит в это общение. Секс с другим мужчиной отвлекает, но только если ты его действительно хочешь. Наверное, сейчас меня предадут анафеме дамы строгих правил. Но это работает. Секс с другим – это эффективный способ переключения. Повторю еще раз, при условии, что ты действительно этого хочешь. Спорт. Включи физическую нагрузку в обязательную программу жизни как минимум на 90 дней. Отдавай свои эмоции в бег и силовые тренировки. Физические нагрузки формируют уверенность в себе и своих силах. Кроме того, позволяют получить дозу здорового адреналина. Адреналиновая замена. В пике ломки используя адреналиновую замену. В тот момент, когда накрывает вселенское страдание, получи выброс адреналина в виде аттракциона, прыжка с парашютом, катание на скутере или водных лыжах, лазь по веревкам или стенам, делай что хочешь. Любой вид спорта, создающий нужный эффект. И самое главное – запреты. Полный отказ от алкоголя в течение 90 дней. А если ты его употребляешь, никогда не делай это в одиночестве. Кто-то должен контролировать ваше психоэмоциональное состояние. Нет ничего хуже, чем пьяные звонки и сообщения. Запрет на прослушивание лирических песен. Придется забыть о музыке как минимум на 90 дней. Туда же отправь и фильмы про любовь, а также чтение романов о любви. Все это трясина, которая тянет вниз. Читай о том, что ведет к свободе, жить жизнь и статьи ПК противоядия. Сделай технику, напиши на листе бумаги все его поступки, которые причинили тебе боль. Читай каждый раз, когда появляется мысль позвонить. И помни, ни при каких обстоятельствах ты не посещаешь места, которые напоминают о нем. Нет рестораном, где вы встречались, парком, где гуляли. Полный запрет на посещение мест, которые несут воспоминания. Проси, молись, медитируй, пиши аффирмации, делай то, во что веришь. Проси сил для освобождения. Если вдруг по каким-то причинам ты вынуждена с ним поговорить, он позвонил с незнакомого номера или примчался под подъезд. Использую технику «не верю». Что бы он ни говорил про себя, повторяя «не верю», она защитит тебя от воздействия техник НЛП и гипноза. Каждый день без него – это шаг к свободе. Через неделю ты почувствуешь, как стало легче дышать. Через 21 день начнешь наслаждаться жизнью. Через 90 дней попадешь в состояние. А что это вообще было? А из твоей аптечки исчезнут успокоительные. Через полгода ты зайдешь на его страницу и будешь не понимать, что нашла в этом человеке и что вообще делала с ним. Эффект всех приемов манипуляции сводится к тому, что для того, чтобы чувства присутствовали, нужна постоянная доза. А если ее нет, ты начинаешь видеть реальность. И то, что ты видишь сейчас, это иллюзия, созданная зависимостью. Мы не то, что мы делали вчера, мы то, что мы делаем сегодня. Твой выбор пройти по пути освобождения приведет тебя к отношениям, наполненным уважением, доверием и действиями. Этот путь сделает тебя сильнее и поможет стать собой. Счастливой, уверенной, наполненной спокойствием женщиной. Ты достойна быть такой. Я в тебя верю. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.